Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Anda ikuti video ini sampai selesai. Supaya Anda tidak salah paham dengan Pak D. Ketika Pak D membuat video yang melibatkan pendapat pribadi Pak D mengenai konflik antara Sunan Kudus, Aryo Penangsang, dan Sultan Hati Wijoyo. Ada yang berpendapat sebaiknya Pak D mengikuti bacaan atau sumber yang ada saja. Jika Anda mengikuti sumber yang ada, maka sumber yang menyebutkan konflik itu yang paling sering dipakai orang adalah dari babat tanah jawi dalam babat tanah jawi jelas disebutkan bahwa sunan kudus adalah tokoh yang seolah-olah antagonis dia membela Aryo penangsang habis-habisan bahkan dia terkesan jahat karena menghasut seolah-olah memprovokasi Aryo Penangsang untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Hatiwijoyo dan Sunan Prawoto. Oke, jika Anda menginginkan kita memakai sumber yang ada masih dalam konteks itu, maka Anda juga harus mengakui bahwa dalam babat tanah Jawi jelas disebutkan Sultan Hatiwijoyo merupakan murid dari Sunan Kudus. Dalam babat tanah Jawi dinyatakan bahwa pada saat itu Sunan Kudus termasuk tokoh agama yang moncer yang sedang naik daun dan banyak sekali murid-muridnya. Di antara tiga murid yang terkenal adalah Aryo Penangsang, Sunan Prawoto, dan Sultan Hatiwijoyo. Itu berdasarkan babat tanah Jawi. Pak D akan berbicara khusus tentang babat tanah Jawi dan akan memberikan sedikit ulasan tentang keanehan-keanehan yang ada dalam babat tanah Jawi. Kenapa ini harus Pak Ade ungkap? Agar bagi yang belum mengetahui, kita fair. Ketika kita mengutip atau mempercayai satu penggalan cerita berdasarkan babat tanah Jawi, dalam arti kata babat tanah Jawi dianggap valid, maka cerita-cerita yang lain juga kita harus mempercayai kevalitan dari babat tanah Jawi. Keanehan yang lain adalah Pate Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Brawijaya, ketika ingin mengalahkan Giri, Pate yang diutus bernama Pate Gajah Mada, versi Bapak Tanah Jawi. Sunan Giri yang dimaksud bukan Sunan Giri yang prapen. Di babat Tanah Jawi disebutkan pasukan Majapahit kalah dan ada kisah mengenai lebah-lebah yang banyak itu. Bahkan nama Gajah Mada juga masih muncul dalam babat Tanah Jawi pada pemerintahan Brawijaya. Ketika ada penyerbuan dari Bintoro yang dilakukan oleh Raden Patah. Di situ jelas disebutkan Patih Gajah Mada memberitahu pada Brawijaya bahwa pasukan dari Bintoro sudah mendekat. Lalu Prabu Brawijaya Mukso ada bintang besar yang bercahaya dengan suara menggelegar dan jatuh di Bintoro. Itu versi Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi jelas mengatakan perang Mojopahit dengan Demak atau dengan Bintoro terjadi antara Brawijaya dan Raden Patah, ayah dan anak. Meskipun tidak disebutkan Brawijaya 
keberapa. Namun patihnya jelas disebutkan patih gajah mada. Apakah kita akan mempercayai babat tanah jawi? Karena pendapat umum mengatakan gajah mada adalah patih dari hayam buruk yang terkenal dengan sumpah palapa. Keanehan lain dari babat tanah jawi yang ketika orang mengatakan sejarah dibuat oleh penguasa Baba Tanah Jawi dibuat setidaknya oleh dua orang, Carik Brojo dan Pangeran Adilangu II. Ini pada masa pemerintahan Paku Buwono III sampai Paku Buwono IV. Penguasa. Tetapi di Baba Tanah Jawi, mohon maaf, tidak mendeskripsikan sesuatu atau sosok tokoh. Namun di situ jelas disebutkan ada konflik antara Amang Kurat I dengan putranya. Ketika lari sampai di Pasiraman Banyumas setelah dari Aji Barang, Amang Kurat Satu meminta minum dan diberi degan yang sudah ada lubangnya. Amang Kurat Satu sudah curiga bahwa degan itu diberi racun, namun beliau tetap meminumnya. Kemudian singkat cerita sebelum wafat, beliau mengatakan kepada putranya, kamu akan menjadi raja namun hanya kamu, bukan keturunanmu. Saya melarang kamu dan keturunanmu untuk datang ke pekuburanku. Makamkanlah aku di daerah Tegal, di tanah yang tinggi dekat dengan guruku dan baunya harum. Babat Tanah Jawi jelas mengatakan bahwa Amangkura I meninggal di Pasiraman wilayah Banyumas. Namun kemudian wasiat itu dilakukan. Adipati Martoloyo dari Tegal dipanggil. Lalu jenazah itu dibawa ke Tegal dan sampai di tanah yang dimaksud. Yang berbau harum atau wangi beliau dimakamkan. Babat Tanah Jawi menyebutnya Tegal Arum. Atau Tegal Wangi. Babat Tanah Jawi bukan buatan Belanda. Buatan dari keraton. Meskipun ada yang menerjemahkan setidaknya dua yang terkenal. Mainsma dan juga Oltov. Itu hanya terjemahan. Bisa dicek kalau terjemahannya salah. Balai Pustaka juga menerbitkan versi-versinya. Dalam bentuk tembang-tembang dan ada perusahaan-perusahaan buatan penguasa. Tetapi ceritanya tetap begitu. Ini juga untuk mengkanter bahwa Pak D tidak menjelek-jelekan beliau Sunan Amang Kurat Satu. Pak D tidak menyebutkan dalam video Pak D yang ada runtuh Manya Mataram membantu 6000 ulama. Tidak. Karena Pak D tidak memakai sumber itu. Pak D tidak mau mencampur-campur sumber. Inilah yang membuat kacau. Keanehan lain dari babat tanah Jawi adalah penggunaan kuda, sorry, penggunaan gajah yang dikendarai oleh setidaknya Pangeran Benowo ketika menjadi utusan, utusan kedua gemetaran untuk memperingatkan Panembahan Senopati agar sowan itu naik gajah. Kemudian gajah juga dikendarai oleh Sultan Hadiwijoyo setelah pasukannya lari karena kali opak banjir gunung merapi meletus dan lain-lain setelah berhadapan-hadapan dengan pasukan Panembahan Senopati. Kemudian ketembayat pintu gerbang tidak bisa dibuka. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan naik gajah dan beliau sempat terjatuh dari gajah. Babat Tanah Jawi. Namun sepengetahuan Pak Di, penyebutan gajah yang digunakan oleh raja-raja mulai dari itu tidak lumrah. Kuda, sapi mungkin ada, tetapi gajah disebut kiai siapa dan siapa tidak ada. Itulah dari Babat Tanah Jawi Jika Anda ingin menggunakan Babat Tanah Jawi Anda 
Sebaiknya juga mempercayai tentang asal usul orang Jawa. Di video Pak Adi sudah ada. Asal usul orang Jawa yang dari Nabi Adam, Nabi Sis sampai ke dewa-dewa sang yang menang, sang yang tunggal. Kemudian Nur Rasul, Nur Cahyo. Di daerah pegunungan Muria, di puncak yang lain, itu masih banyak orang yang mempercaya itu. Ada petilasan Eyang Abiyoso, Eyang Sakri, dan lain-lain. Jadi orang-orang Jawa mempercaya itu. Ternyata sumbernya adalah dari babat tanah Jawi. Kalau Anda mengalami apa yang Pak dialami, yaitu waktu kecil mendengarkan ketoprak metaram dari radio, tokoh utamanya itu namanya Widayat. Dagelahnya namanya Ngabdul dan Poniman. Kemudian ada perempuan namanya Pak Dilupa Ponijah atau Ponijem. Pernah ditayangkan di TVRI orangnya bagus suaranya. Ketoprak Mataram itu sumbernya juga dari babat tanah Jawi. Jadi di babat tanah Jawi sekali lagi disebutkan bahwa orang Jawa berasal dari Nabi Adam, Nabi Sis, dan dari dewa-dewa. Nyambung, Pekan Sakri, Sekutrem, Abiyoso, itu sampai Pandu, sampai Pendowo. Jadi Pendowo itu adalah nenek moyang orang Jawa. Sampai kalau di wayang, Prabu terakhir, Pari Kesit, kemudian ada uh, Yudhoyono, dan seterusnya itu ada. Anda harus mempercayai. Itu menurut saya kalau menginginkan babat tanah Jawi. Yang terakhir, babat tanah Jawi juga banyak kebenarannya. Ini yang mengatakan ahli sejarah. Jadi mulai Sultan Hadi Wijoyo, maju, mundur, pokoknya sampai sekarang banyak, dianggap banyak masuk akal benarnya. Kemudian yang dulu sebelum itu dianggap banyak mistik, mitologi, mitos, Gaib-gaib dan seterusnya. Satu lagi yang Pak D harus kupas dari Bapak Tanah Jawi karena ada hubungannya dengan video Pak D sebelumnya yaitu mengenai Raden Ronggo. Di Bapak Tanah Jawi disebutkan saat Pangeran Benowo datang sebagai perutusan kedua dari Pajang untuk menanyakan panembahan Senopati ada bersama Adipati Tuban itu Nama Raden Ronggo muncul. Raden Ronggo yang ikut narik rangin atau tari perang itu melemparkan toa, tombak tanpa mata yang tajam dan e, tameng perisainya dengan enteng saja ke udara. Padahal ukuran orang normal saking beratnya senjata itu harus dipikul oleh empat orang. Saat dilempar itu hampir mengenai Adipati Tuban marah kemudian Raden Ronggo dikeroyok tapi kebal. Nah saat diberi kesempatan membalas Raden Ronggo membalas dengan satu pukulan tangan kosong kocar kasir pasukannya Adipati Tuban itu. Nah apa Raden Ronggo muncul jarak antara peristiwa itu. Dengan kelahiran Raden Ronggo dan umurnya yang diduga belasan tahun, sekitar 17, itu masuk akal apabila Raden Ronggo adalah putra dari Roro Semangkin. Kita tahu Roro Semangkin adalah putri dari Sunan Prawoto yang diasuh oleh Ratu Kalinyamat bernama bersama Roro Prihatin. Diberikan pada Hati Wijoyo, padahal malah disenangi oleh Danang. Nah, apabila saat itu kemudian dibawa ke Mataram, masih hmm, gigi di pemanahan ya, dibawa ke Mataram, kemudian hamil dan punya anak, maka usia Raden Ronggo sekitar belasan masuk akal. Apakah mungkin putranya uh, penguasa Pantai Selatan? Mungkin, kalau ini gaib urusan nanti. Kemudian nama Raden Ronggo muncul pada Babat Mangir. Pada Babat Mangir memang belasan. Nama Raden Moronggo tidak muncul saat pemberontakan pati yang pertama. Ketika yang maju dari Mataram adalah Mas Jolang. 
Pati menduga saat itu Raden Ronggo memang sudah meninggal. Namun setelah Pak dihubung-hubungkan kurang tepat juga yang berpendapat bahwa Raden Ronggo meninggal pada usia yang sangat belia. Ada yang mengatakan 12 tahun menurut Pak D terlalu belia. Karena jarak dari Adewa Penangsa meninggal 1558 sampai Senopati itu sampai meninggalnya Ki Ageng Pemanaan kemudian peristiwa Senopati itu sekitar 2019 tahun. Oke, okay. kalau 12 tahun meninggalnya Raden Ronggo berdasar babat tanah Jawi sebenarnya tidak pas. Bagaimana acting tadi? Acting tadi ini jadi supaya meyakinkan panjenengan semua ya maksud tadi adalah mari kita belajar yang lebih runut ya, yang lebih runut jangan dicampur aduk jangan semau maunya eh, yang cerita ini mengambil bapak tanah jawi tapi yang cerita ini bapak tanah jawi salah padahal nggak tahu isinya bapak tanah jawi apa saja kan gitu jadi pelajari dulu bapak tanah jawi ya memang begitu dong pak Dewi masa bapak tanah jawi dipercaya semua nah kalau begitu setidaknya sudah punya sumbernya oh ini dari ini dari ini kemudian dibanding supaya nggak kacau dan nanti kalau kita bercerita ke anak cucu bagaimana atau kita berarti buat bunga rampai atau ringkasan sendiri cerita ini yang paling benar tapi menurut ini cerita versi ini yang benar menurut saya kan begitu ya okay. channel sejarah dan kisah dibuat supaya ada interak antara penonton dan Pak Di ada diskusi, Pak Di juga banyak salahnya dan bisa menambah informasi mohon maaf tadi Pak Di penampilannya sengaja begitu mudah-mudahan bermanfaat, Pak Di beritahu ya Pak Di tadi shooting itu memori habis ini shooting berkali-kali untuk closingnya jadi ngomong begini ternyata videonya nggak jalan begitu ya ini seberapa tip tiga kali anu kalau nggak empat kali ini mudah-mudahan bermanfaat percayalah Pak Di bercerita menggunakan sumber tidak punya tendensi apa-apa dengan tokoh-tokoh saling menghargai dan menghormati ingat Pak Di hanya bercerita menurut sumber yang ada kalau bukan pendapat pribadi Pak Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh